Number 10. Kayo ang sumagot. Dahan-dahan ninyo ng pagsagot. Ganun. A chemist has 200 ml of solution of 25% alcohol on hand. Dapat naintindihan nyo na yung 200 ml daw na solution, meron yang 25% na alcohol. Next. I-mix daw siya with enough pure alcohol. Anong ibig sabihin kapag sinabing pure? Ilang percentage ng alcohol kapag sinabing pure? Very good. Thank you, Sir Lian. Okay. Intong. Thank you. 100%. Okay. So, 100%. Dito, 100. Kailangan ada ng 100% alcohol. So, kapag sinabi mong i-mix, addition tayo. Okay? Addition. So, yung 25% alcohol plus 100% alcohol. Ilang ml yung 25% alcohol? 200. Pero yung i-add mong 200 ml, hindi mo pa alam kung ilang ml dito sa 100% alcohol. Kaya magamit tayo ng variable. Pwedeng X, Y, Z, kahit anong gusto niyong variable. Ang variable lang natin gamitin dito ay letter A. Kasi yun, ito yung hanapin natin. Kapag sinabing 25% of 200, i-multiply natin yan. So, bali, ang pagkasulat niyan ay 25% i-multiply sa 200. Next. Itong 100% of A, hindi natin alam eh. Kaya A ang sinulat natin. Hindi natin alam ilang ML niyang pure alcohol na yan. So, i-add natin yan. That will be 100% of A. So, wala na tayong problema dito ha. Delete ko na. I-delete ko na ha. Then, ang total ay magiging 40%. Yung 40% na yan, nandyan na yung 100 ml at yung hindi pa natin alam kung ilang ml. So, kapag sinabing 40% of so, i-multiply natin si 40% dito sa 100 at dito sa letter A. Ito na yung equation dito sa mismong mixture problem. Para ma-solve natin si letter A. Walang question bago tayo mag-solve-solve? Meron na bang sumagot? Okay, tingnan natin yan later kung anong sagot dito. So, any question? Okay, wala po. Meron bang nalilito sa ginawa kong equation? Kasi pag mag-proceed tayo, mahirap balikan. Okay. 100% saan galing si 100%? Pure alcohol. Pure alcohol. Kapag sinabing pure, lahat yan ay alcohol. So 100% of alcohol. Kapag sinabi sa given na 25% ay alcohol, therefore, meron yung 75% na hindi siya alcohol. Halimbawa na lang, pwedeng water, ganun. Pero ang binanggit na lang dito, ang binanggit natin dito ay regarding lang sa alcohol. Any question bago tayo mag-proceed? Maliban sa, naintindihan ba yung 100%? Pure alcohol kasi siya, 100% of A. Hindi pa natin alam kung ilang ml kasi kaya naggamit tayo ng mga variables. So pwede na tayo mag-proceed. Mag-ask kayo ha para mayroon kayong maintindihan kay minsan na ba mayroong mga mixture ba? Pagdating sa mga numerical, relax lang kayo ha. Oh, relax lang, relax. Para hindi kayo malito. Yung regarding sa ratio and proportion, mukhang wait sa magting-think ako. Kasi kailangan mo talagang, kailangan mo ito eh. Kailangan mo siyang i-multiply. Saan galing? Ah, okay. Kailangan kong i-discuss sa inyo kasi useless kung mag-solve-solve tayo. Tapos karamihan sa inyo. Pasensya na sa iba na naka, nakaintindi na ha. Kailangan lahat talaga maintindihan ito. Unang-una. Si chemist daw has 200 ml of solution. Okay? Isim eh, makinig kayo ha. Okay. 
Ay, sorry, sorry, sorry. Bakit? Sorry, sorry. Dapat 200 ito. Sorry. Ito, ito, ito. Ito pala yung tanong. 200 yan. Yan, 200. Thank you, uh, Sir Lian. 200 yan. Okay. So, balikan natin ha. Itong 200, ito dito dito. 200 ml of solution of 25% alcohol means 25% sa alcohol ang meron dito sa 200 ml. Okay? Tapos next, adan daw ito ng 100% alcohol pure pero hindi pa natin alam kung ilang ml. ml ba? Hindi pa natin alam. Kaya uh, gagamit tayo ng variable A. Okay? Next. Kung i-add kasi natin ito, bali, i-add natin yan, this is 200 ml plus A. Okay? Next. Ang mangyayari daw dito, yung porsento kapag i-add na yan, magiging 40% daw ang alcohol solution. So kaya So kaya itong 40% of i-multiply natin dito. Kaya ito yung nangyayari. 40% times 200 plus A and then 100% of A ito na yun, 100% of A. Next 25% of 200 ito na yun, 25% times 200. So pwede na tayong mag-proceed. Kapag mag-add tayo or Uh, kapag mag-solve tayo ng mga mga mixture problem na makikita nyo na parihong merong uh, mga percent sign to both sides, kahit i-solve mo pa siya using sa decimal, yung decimal numbers mo siya ba, pwede mo siyang i-ignore. Okay? Pariho lang din yung sagot. So mag-ignore na tayo ng mga percent sign. Next. 25 times 200 or si 25 times 2 that is 50 kopyahin yung dalawang 0. Naintindihan? Si 25 times 200 that is 5,000. Naintindihan tayo dito? 100 times A, this is 100A. 40 times 200, this is 8,000. 40 times A, this is 40A. Naintindihan tayo dito? Nagkaintindihan kaya tayo. Okay. Next. Ang gagawin natin ay ipagsama natin yung mga like terms. Okay. Sa mga like terms, uh, pwedeng magkabaliktad. Pwedeng si 100A ang i-transfer natin sa kabila. Pwedeng si 40A ang i-transfer natin. Para direct na tayo mga positive numbers, i-keep natin si 100A. Si 40A ang i-transfer natin dito. Since positive siya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya dyan. Next. Okay, next. Itong si 8,000 nandyan lang. 5,000 kapag itransfer, pang minus na siya dito sa kabila. And then, 100A minus 40A, this is 60A. Tapos, this is 3,000. And then A equals, since pang multiply si A dyan ay si 60, pang divide na siya sa kabila. In other words, mag-divide tayo ng 60 to both sides para makancel yan siya. Now A equals 3,000 divided by 60. And this is 5,0. Very good! Practice lang ng practice. O sa paggawa ng equation yung problema. Lahat ng mga mixture problem, ganito yung style ng pag-solve. Ganito yung style. Like example, kung given yung ilang percent, dapat puro alcohol. Marami pa naman tayong mixture problem. Pwede nyo i-search sa ating YouTube channel yung mixture problem. Marami akong mga problems, sa mga, ay, marami akong mga word problems. Regarding lang dito sa mixture problem, may iba kung matsambahan nyo yung mga detalye na talagang lumabas sa civil service exam nandun din sa mga videos natin. Okay. Uh, paano ba gumaling sa paggawa ng mga equations? Kasi yan yung number one na problema sa karamihan. 
practice lang talaga ng practice. Unahin nyo yung pinaka-basic, gaya ng ginawa natin kanina kung paano yung less than, kung anong ibig sabihin ng i-mix together. So, kung may, mayroon tayong equation, yung word to equation. Kung sana marunong kayong mag-search ba yung word to equation, uh, yung word to equation, mayroon yan sa ating YouTube channel. Marami akong detalye nito. Yung detailed talaga, yung mga word, word to equation. Mga word problems to equation. Practice lang talaga ng practice. Tapos, relax lang. Kasi pag medyo nalilito ka na, ay, mati, hindi ko talaga kaya to. Dapat kaya ninyo. Okay lang, madali lang yung ma. Okay? So, sana, uh, sana ma-master nyo ito. In a way, ilang days na lang, sana makuha nyo talaga yung tamang sagot. Kung regarding sa mga English, gamitin mo yung mga elimination method. Kasi sa buong mga, sa exam, sa lahat ng mga item kasi, puro yan five choices. So, sa five choices, meron kang, meron kang 20% of getting the correct answer. Kung mag-eliminate kayo, makuha na na ng isa, so apat na lang, 25% of getting the correct answer. Hanggang dalawa na lang yung pagpilian mo, mas malaki yung chance of getting the correct answer sa nandun ka na sa 50%. Okay, in a way, number 11. What is the percentage decrease? Meron sila mga ganito, percentage decrease from 120 to 75. Marami tayong mga examples nito, nakaka-upload ko lang. Ang gagawin natin dito, I-fraction like natin siya. Okay. So, later, yung first 10 item later. Okay. What is the what is the percentage decrease? Otherwise, yung sum of first, pwede mong ganun ang pag-search mo. Sum of first. Then, idugtong ba? Yung yunalin para ma-sort out agad-agad yung dati natin yung mga videos niyan kasi marami tayo niyan. Okay. Gawa tayo ng fraction, pero yung numerator, lagi yan, yung difference dito. So, 120 minus 75, that is 45, tama ba? Okay. Next, yung old value na 120, yan yung pang-divide. So, therefore, 45 divided by 120, kayo na yung mag-divide. 45 divided by 120. So, meron lang sumagot. Okay. So, point, yes, this is 0.375. Para i-convert to percent, may percent sign, move lang tayo twice at lagyan ng percent sign. Kaya this is 37.5%. Any questions sa number 11? Don't worry, balik ta rin natin yan sa number 12. Difference. 120 minus 75. Ang ibig sabihin ng difference, mag-minus tayo. 120 divide minus 75, this is 45. Any question? Okay, now. Number 12, paano kung ang tanong? What is the percentage increase from 75 to 125? Ganun pa rin ang gagawin natin. Gawa tayo ng fraction. Yung numerator always yan. Yung difference. Ibig sabihin ng difference ay bigger number minus yung uh, smaller number. This is 45. Ngayon yung pang-divide. Lagi yung old value. Yung old value ay 75. So, ito na yun. 45 divided by 75. Pariho lang din yung process. Okay? 45 divided by 75. Ano to? Ilan ito pakisol? Okay? 0. 0.6. So, sa point 6, i-move lang natin yung decimal twice to the right side, lagyan ng percent sign, yung space, lagyan ng 0. That's why this is 60%. Okay. Any question, number 11 and number 12? Any question? 
Number 11 and number, oh, mga latecomers, I think, uh, recorded naman to. Any questions sa mga nakahabol? Anong saan galing yung number? Saan number? Ah, okay. So you mean paano daw nakuha? 45 divided by 75. Ilang 75 sa 45 kulang siya? Magdagdag tayo ng 0, pero bago yan, yung decimal, i-align natin sa taas. So magdagdag tayo ng 0. Now, itong si 450, ilang 75 ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So exacto na 450. So that's why this is 0.6. Gets? Happy na tayo dito sa number 12. Sana huwag kayong malito sa increase at decrease. Lagi na yung pang-divide, yun yung old value. Old value. Yung old value, yan yung pang-divide. Ang i-divide natin yung difference. 120 minus 75 difference. Sa decrease, ganun pa rin ang mangyayari. Okay? Ganun pa rin. Difference. Difference dito. Old value, yung 120. Okay? Pariho lang ang pag-solve. As in, pariho lang siya. Difference, pero yung pang-divide, laging old value. 